हाजोको कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ यदि तपाई हाम्रो कार्यक्रम पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र दैनिक वचनबाट पाउने प्रकाशको यो अवसर नगुमाउनु होला आउनुहोस् पासुटेक दाहालज्यूबाट आजको बाइबलीय सन्देश हामी सुनौ जय मसीकी गेसिमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग अनलाइनमा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु म टेक दाहाल सधैं झैं एउटा नयाँ विषयमा वचन लिएर आएको छु र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ येशु नाउ पवित्र बाइबलमा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर धरतीमा जो नाउ लिएर उहाँ आउनु भो येशु ख्रीष्ट भनेर चाहिँ नाम लिएर आउनु भो येशु नाउको अर्थ नै पापबाट छुटकारा दिने भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदछ र येशु नाउमा हरेक घुडा टेकिन पर्दछ हरेक जिब्रोले प्रभु अनि परमेश्वर भन्न पर्दछ भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको हो धरतीमा बालक बालिका जन्मिएपछि नाम दिने चलन छ त्यही नाउबाट त्यो व्यक्तिलाई बुलाइने त्यही नाउबाट नै उसको सबै कुराहरू परिचय हुने त्यो प्रकारको कुराहरू छ जुन नाउ एक व्यक् एक व्यक्तिले पाउनुहुन्छ त्यो नाउमा त्यो व्यक्तिको स्वभाव अनुसार त्यो नाम एकदमै महत्त्वपूर्ण महिमित पनि हुनसक्छ घृणित पनि हुनसक्छ तर नाम चाहिँ एक प्रकारले एक व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई जनाउने कुराहरू बन्दछ अन्तिममा गएर र नाम सम्बन्धी जोक्सहरू पनि छ एकजनाको नाम चाहिँ तपाईँको भन्ने रहेछ एक ठाउँमा जाँदाखेरि एउटा मान्छेले तपाईँको नाम के हो भनेर सोध्दैछ तपाईँको भनेर चाहिँ उसले मेरो नाम तपाईँको हो भनेर चाहिँ उत्तर दिएछ होइन तपाईँको पहिला भन्नुहोस् न मैले सोधेँ पहिला भनेर भन्दाखेरि तपाईँको भनेर होइन तपाईँको भन्नुहोस् न पहिला भन्दा भन्दा उनीहरूको वाद विवाद भएछ भनेर चाहिँ मैले जोक सुनेको थिएँ भने जस्तै नाम बेग्लै बेग्लै प्रकारको हुँदछ र त्यो नामले पछि गएर एक प्रकारको स्वभाव पनि जनाउँछ भन्ने कुराहरू पनि गरिन्छ र जब सृष्टिकर्ता धरतीमा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतले उहाँको नाम येशु राख्नु भनेर चाहिँ भन्नु हो र येशुको अर्थ चाहिँ पापबाट छुटकारा दिने हो येशु नामको अर्थ र उहाँको जो नाम उहाँले पाउनु भो र उहाँको जो व्यक्तित्व धरतीमा प्रस्तुत भयो यानि उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो नम्रतामा उहाँले परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन यानि उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो वचन अनुसार जीवन लिएर जानुभयो आज्ञाकारी हुनुभयो लगायत यी सबै कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि फिलिपीको पुस्तकले बताउँछ उहाँको नाम चाहिँ सबैभन्दा उच्च नाम पिताले राखिदिनुभयो र हरेक गुणा उहाँको नाममा टेकिनु पर्छ र हरेक जिब्रोले उहाँलाई प्रभु परमेश्वर भन्न पर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले ती कुराहरू बताउँछ भने प्रभु येशु स्वयंले नै मर्कुसको पुस्तक सोह्र अध्यायको सत्र पदको ख खण्डमा उहाँले यो भन्नुभयो मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू दबाउने छन् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो उहाँको नाउँमा भूतहरू भाग्ने छन् भनेर चाहिँ यहाँ प्रभुले यो स्पष्ट गर्नुभयो र राम्रो मानिस उहाँको उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू मात्र उहाँको अगाडि घोडा टेक्ने या नि उहाँको नाउँमा चाहिँ ढोग्ने त्यो प्रकार कुरा नभएर यस खण्डमा अब परमेश्वरको दुश्मन या नि मानिसहरूको दुश्मन भएर खडा भएको भूतहरूको राजा सैतान र यता भूत प्रेतका आत्माहरू यी सबैले पनि उहाँको नाउँमा चाहिँ उनीहरू अधीनतामा आउने यानि उनीहरूले घोडा टेक्नु पर्ने उनीहरूले अधीनता मान्नु पर्ने कुराहरू प्रभु येशुले यस खण्डमा गर्नुभयो र हामीले बाइबलमा यो स्पष्ट देख्छौँ धेरै ठाउँहरूमा प्रभुका विश्वासीहरू यानि प्रेरितहरूले प्रभु येशुको नाममा भूतहरू धपाउनु भएको हामी देख्दछौँ यहाँ प्रभुको अगाडि 
जसरी भूत लगे मानस खड़ा होता खेल तो भूत तो व्यक्ति निस्ल गई हमी बाइबल में स्पष्ट पढ़द साथ ही अल्ले को जो जो समय में हमें सहकाय में कति भूतात्मा मानसर छुटकारा हमी अनुभव करू नाव में भूत भागे हमी स्वयं आँखा देखा छो यानी हमी अनुभव कर आदरणीय ख्रीस प्रेमी दाजू भाई दीदी बहनी प्रभु यशु को नाव में भूत भाग्द प्रभु यशु को नाव में भूत हर अधीनता में आँद भूरा हमी अनुभव कर प्रेरितर कार्य हमें प्रेरित को पुस्तक मती मर्कुस लुका योना को पुस्तक ये कुछ प्रभु यशु स्वयंक सेवाकाई में हमी ती कु देखा छो कि वहाँ को नाव में सारा अधिकार सारा शक्ति पिता ने राखीद रहा व्यक्ति को व्यक्तित्व तो अनुसार तो नाव में चाह डर भर भी हो भाई उत्पन्न होने कुछ संबंधी हम परिवार में यानी हम घर परिवार में हमी छजना छोरा मतलब तीनजना छोरा तीनजना छोरी हूं रईजना बाल बच्चा आमा हम थुरथुर हो रानी उमेर देखि फुटबल एकदम खेल मन पाने रामो घर को उत्तरपटी ते स्कूल स्कूल चौर में फुटबल खेल को लगी जानी रुटबल खेल जाना खेल ते फुटबल खेल 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 कति समय ते बाटो में हिड़े करने मानस समाचार पठाई हो दाई ने बोला अरे तुरंत जानू अरे घर में भादा खेल म दाई को नाम देखि डरा थे म फुटबल खेली नहीं रहती फिर कसले आर चाह दीदी ने बोला अरे जानू अरे भाई भाई म दीदी को नाम देखि डरा थी भाई ने बोला बहन ने बोला भन म मतलब राख्दन थी हम घर में सान उमेर देखि एकजना मसंग बस्तु मैंने चाँड जानू अरे तुरंत जानू अरे भाई मेड पुछर लाइन थे म फुटबल खेली नहीं रहती तर कस जानू अरे भाई पीछे मेरे सातों पुतलू जानते म फुटबल हेन थे मैं अगे लुगा कह फुका राखे तो जगह में गए तो लुगा मैं सतरे तुफान बेगले कुदे गए घर पिछाड़ी बट आमा चेक करते आमा को मूड ठीक है कि छेन चेक करे पिछाड़ी आमा को मूड ठीक वहाँ को बोली में तो चढ़काऊ पना छेन अरसंग बोलता बोलता भी भाई मब बिस्तार बिस्तार आमा के छेव में पर्थे रमा काम अराउन पर्ने वाने मो काम करते कारण आमा को नाम हम परिवार में एकदम भयोग्य थी क्योंकि वहाँ ले मया में देखि लापटी अनुशासन में तस्त कर लानुक बुआ ला हमी इज्जत करते तर बुआ प्राय बाहर ना काम करखे बुआसंग हम तीत डराएन तर आमा हमी डर ने थुरथुर हो रहा पवित्र बाइबल को मर्कुश को पुस्तक स्वर अध्याय को यहाँ सत्र पद को ख खंड में प्रभु यशु ने भन्न भो मेरे नाव में तिमी भूत दबाने वहाँ भन्न भो सैतान चाह जो भूत प्रेत को राजा तो स्वर्गदूत को एटा मुख्य स्वर्गदूत थी आर्क एंजल भो स्वर्ग में थी र प्रभु यशु को तागत प्रभु यशु को शक्ति उस जब प्रभु को विरुद्ध में ऊ गयो रु एक त्याई स्वर्गदूत उसके भूत प्रेत को आत्मा बनाए अर्थ पतन बनाए रमेश्वर को विरुद्ध में जाने परमेश्वर ने एकदम मया कर जो मानसर हु वहाँ को सृष्टि को अपने स्वरूप में आपने प्रतिरूप में सृष्टि करूका मानसर मानसर को विरुद्ध में गए ऊ रही पतन भाग स्वर्गदूत भूतर भनी हो बाइबल को भाषा में रेस को राजा लैतान भनी रैतान रूतर जिस यहाँ धरती बिगाने कोशिश कर जिस यहाँ सब कुछ परमेश्वर को सृष्टि खत्म पारने उसे योजना रचे ते प्रकार के धरती में तिनीहरलाई चाहे यहाँ प्रभु यशु ने भन्न भो मकुश को पुस्तक सोह को सत्रह को ख खंड में मेरे नाव में भूतर तिमी धपाने इस खंड में वहाँ के यहाँ भन्न भो रामी प्रभु यशु को नाव लीक खंड में भूतर अधीनता में आँच 
भूतर थरथरी काम्त रभु यशु जहाँ जहाँ जो जो जगह में कुछ चियानघारी में भूतात्मा लायक मानसर भेट्हुखे तो भूत आत्मा लायक मानसर भिट भूत बोले भन्थ्यो कि हम समय नपुग् तब हमें दुख दिन आने तेरी भन्ते हमी बाइबल में पढ़द त्यो पीछे प्रभु यशुले भूतर निकाल दून भो रो मं सदे यानी साबिक उष्मा आक हमी बाइबल में देखद रभु यशु को नाव में हर एक घोड़ा टेक पर्च प्रभु यशु को नाव में हर एक जिब्रो ने प्रभु परमेश्वर भन्न पर्द क्योंकि प्रभु यशु को नाव लाई पिता ने अति उच्च नाव में राख् भो चाहे स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी में हो चाहे पृथ्वी मुनि हो हर एक प्राणी ने वहाँ को नाव में घोड़ा टेक् पर्च र हर एक जिब्रो ने वहाँ लभु अमेश्वर बनीकन पुकार पर्च बनीकन बाइबल में यह बताइ र प्रभु यशु को नाव तब मैं पाऊन यो तो ठूल कुरा रब जब तब अप्ठारो में बाहर जानू बिरामी होत प्रेत को आत्मा ने दुख दिशा समय में तबले यशु नाव प्रयोग करो दुष्ट आत्मा तबले भगवान सकूँ यानी खेद सकूँ बनीकन बाइबल में यी कुरा ये भन्द मोटे एक दाल आज को वचन बा बिदा हो जय मसी की आज को हम कार्यक्रम कस्तो लगे प्रतिक्रिया दिन नभूल्होला यदि तब इस वचन बारे अज बुझ् चाहूँ या बाइबलिय सन्देश पा चाहूँ भी तैयार हम चैनल सब्सक्राइब कर या हम कार्यक्रम को नंबर शून्य एक पांच चौदह बयानबे तीस शून्य एक पांच चौदह बयानबे तीस में कल कर सकूने तपाल बाहर हूँ हमी व्हाट्सएप नंबर सन्तानबे छठी उनानबे एक चालीस अठासी सन्तानबे छठी उनानबे एक चालीस अठासी नंबर में कल वा टेक्स्ट वा मैसेज वा ऑडियो मैसेज वा ईमेल कर सकूने तपाई को लगी हमी प्रार्थना में समझने नया एपिशोड को साथ हमी फेरी भोलि इस चैनल में नेपाली समय बिहान सात बजे भेटने धन्यवाद जय मुसी